بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شوفي وشي كارتي بندو تونا كامل اتفو عشا كورتي على راشو شو هماتي تونا شو بانيا قادي اتفو هالو اتفو بون شو ستو اتفو بغيت رو ماهي رو امجن شو هيك اتفو امار مسلم شي كارتي بندو را تونا عبو شو تشتا كوربي اي بغيت رو ماهي رو امجن اي امرا جنو شو ندو هابي رو جابلو قالون كورتي باري ابون عالا ديكور بشي بشي هماتي قارتونا كورتي هابي جنو ربو لالا من هماتي كوما كوردا এবং এই রোগ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেন আমি ফরিদ ইয়াসমিন আজকে তোমাদের ব্যবস্থা ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব যেটা তোমাদের দ্বিতীয় পত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ব্যবস্থাপনা নীতি এই আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা ব্যবস্থাপনার মূল নীতিগুলো কি বলতে পারবে আদেশের ঐক্যনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কি বলতে পারবে ব্যবস্থাপনার মূল নীতিগুলোর প্রয়োজনীয়তাও তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে ইনশাল্লাহ ব্যবস্থাপনার মূল নীতি জানার আগে আমাদেরকে নীতি কি সেটা একটু জানতে হবে নীতি বা আদর্শ হল কোনো কাজের সাধারণ নির্দেশিকা যা ওই কাজটাকে সহজভাবে পালন করতে সহযোগিতা করে যেমন আমরা কাবে বিভিন্ন কাজ বিভিন্নভাবে করে থাকি কিন্তু সাধারণত মানুষ বসে খাবার খায় শুয়ে বিশ্রাম নেয় এগুলো মানুষের জন্য সহজ এবং উত্তম আবার বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও কিন্তু আমাদেরকে কিছু নিয়ম কারণ বলেছে সেগুলো কি যে প্রতি বিশ মিনিট পর পর বিশ সেকেন্ড ধরে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় আমরা হাতে পুনই ব্যবহার করব এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলব এভাবে মানুষ তার চিন্তা ও কাজ করতে করতে সাধারণ কিছু নির্দেশিকা ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে যা সকলের নিকট গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে সেটা কি আসলে নীতি বলে ব্যবস্থাপনা নীতি হলো ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদনে দীর্ঘ অনুসরণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা কতিপয় সাধারণ নির্দেশিকা বা নিয়ম পদ্ধতি এই নির্দেশিকাগুলো মেনে চললে ব্যবস্থাপনার কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয় এবং এই মূল নীতিগুলোর অনুসরণ করার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা ও কর্মফল অর্জনও কিন্তু সুনিশ্চিত হতে পারে আধুনিক ব্যবস্থাপনা জন হেনরি ফেওলফ তার ফরাসি ভাষায় লেখা বই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিয়ার জেনারেল গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার চোদ্দটি মূল নীতি নির্দেশ করেছেন যা অধ্যপতি বিশ্বের সকল মহলে স্বীকৃত হয়ে আসছে আর এই মূল নীতিগুলো হল কার্য বিভাজনের নীতি কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতি কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে সমতা রক্ষার নীতি নিয়ামানুবর্তিতার নীতি আদেশের ঐক্য নীতি নির্দেশনার ঐক্য নীতি জোড়াময় সাধারণ স্বার্থে নিজস্ব স্বার্থ ত্যাগের নীতি সাম্যতার নীতি পারিশ্রমিকের নীতি চাকুর স্থায়ীকরণের নীতি উদ্যোগের নীতি শৃঙ্খলার নীতি এবং কার্য বিভাজনের নীতি প্রতিষ্ঠানের কাজকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করার নীতিকেই কার্য বিভাজনের নীতি বলে যে কোনো ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে কর্ম বিভাজন বা কার্য বিভাজন হচ্ছে প্রথম পালনীয় নীতি এবং এই নীতি অনুসরণের মাধ্যমে কর্মী তার কাজ কর্তৃত্ব ক্ষমতা বুঝে সেভাবে কাজ করতে পারে এতে কর্মীদের কার্যদক্ষতা যেমন বাড়ে তেমনি ব্যবস্থাপকদের পক্ষে অধস্তনদের কাজ তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি করাটাও কিন্তু সহজ হয় কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে সমতা রক্ষার নীতি কর্তৃত্ব হল আদেশদানের অধিকার অন্যদিকে দায়িত্ব হল জবাবদিহি করার বাধ্য বাধকতা এই অধিকার ও বাধ্য বাধকতায় সমতা রক্ষার নীতিকেই কিন্তু কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে সমতা রক্ষণ বলে কর্তৃত্ব থেকে দায়িত্ব থেকে কর্তৃত্ব দায়িত্বের চেয়ে বেশি হলে অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা আছে আবার দায়িত্ব অপেক্ষা কর্তৃত্ব কম হলে দায়িত্ব পালন ব্যাহত হয় আর এই জন্যই আর ডব্লিউ হটগ্রেস কি বলেছেন কর্তৃত্ব হল আদেশ প্রদানের অধিকার যা অবশ্যই দায়িত্ব সমপরিমাণ হওয়া উচিত এটি হলো কোন অর্পিত কাজ সম্পাদনের দায় বা কর্তব্য নিয়ামানুবর্তিতার নীতি আনুগত্য আদেশ পালন কর্তব্য পরায়ণতা এবং প্রচলিত নিয়ম কানুন ও রীতিনীতি মেনে কাজ করাকে নিয়ামানুবর্তিতা বলে অনুকূল কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ বিধি প্রতিষ্ঠা এবং কর্ম স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য নিয়ামানুবর্তিতা একটি অপরিহার্য বিষয় নিয়ামানুবর্তিতা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না এবং সাফল্যও কিন্তু অর্জন করে
বিকেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করাকে কেন্দ্রীয়করণ বলে এতে কর্মীর ভূমিকা হ্রাস পায় অন্যদিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকের হাতে ছেড়ে দেওয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে এতে কর্মীর ভূমিকা বৃদ্ধি পায় একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয়করণ ও সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ কোনোটি কিন্তু লাভজনক নয় তাই প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সবসময় উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের উপরি স্তরে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাপনা নিচের স্তরে নেওয়া আবশ্যক আদেশের ঐক্যনীতি ব্যবস্থাপনার মূল নীতিগুলো সমূহের মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা একজন কর্মী শুধুমাত্র একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট থেকে আদেশ গ্রহণ করবে অর্থাৎ আদেশদাতা হবেন একজন এটি এই নীতি মূল কথা এ একই কার্যের জন্য কর্মীদের নিকট একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ আসলে তাতে তারা অসহায় ও বিব্রত বোধ করে এবং আদেশ মান্যতার বিষয়েও কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় এই নীতি অনুসরণ করলে প্রতিষ্ঠানের দ্বৈত অধীনতা সহজেই কিন্তু নির্দেশনার ঐক্য নীতি এটি ব্যবস্থাপনার একটি মৌলিক নীতিমালা যেখানে নির্দেশ বা আদেশের সামঞ্জস্যতার কথা বলা হয়েছে ব্যবস্থাপক গণ কর্মীদেরকে যেসব নির্দেশ দিবেন সেগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে কোনো অবস্থাতেই কোনো কাজের জন্য একাধিক নির্দেশ বা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন অথবা অস্পষ্ট নির্দেশ জারি করা যাবে না জোড়াময় শিকলের নীতি প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে শুরু করে একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক নিয়মে প্রতিটা বিভাগ উপবিভাগ একে অন্যের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার বা একই শিকলের অধীনে সবাইকে আবদ্ধ করার নীতিকেই ব্যবস্থাপনা জোড়াময় শিকলের নীতি বলে এতে শিকলের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পারস্পরিক আবদ্ধতা কর্তৃত্বের প্রবাহ ও যোগাযোগের পদ নির্দেশ করে অর্থাৎ কে কার অধীন কে কার অধস্তন সহজেই বোঝা যায় একটি প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তি বিভাগ উপবিভাগ যদি একই শিকলের বাইরে থাকে তবে তাকে বা তাদের কাজে লাগানো বা নিয়ন্ত্রণ করা কখনো সম্ভব হয় না আর এই জন্যই সাংগঠনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে প্রত্যেককেই চেইন অফ কমান্ড অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে সাধারণ স্বার্থে নিজস্ব স্বার্থ ত্যাগের নীতি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাধারণ স্বার্থ সকল কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে প্রতিষ্ঠানে স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সমন্বয় সাধন করা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ যাতে সাধারণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে না যায় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এই নীতির প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপকদের দৃঢ় মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে এবং কর্মচারীদের আচরণ ও কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে একটি দেশের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই নীতি প্রযোজ্য দেশের সরকার সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে আমরা যদি সবাই দেশপ্রেম নিয়ে দেশের স্বার্থকে বড় মনে করে কাজ করি তবে দেশ ও দেশের মানুষের সবাই উপকৃত হবে আজকে এই পর্যন্ত বাকি নীতিগুলো আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করব পরবর্তী আলোচনার মাধ্যমে দিতে আজকের এই আলোচনা থেকে আশা করছি তোমরা এই আটটি মূল নীতি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবং যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে আমি কিন্তু তোমাদের প্রশ্নের উত্তর অপেক্ষায় রইলাম তোমরা আমাকে কমেন্টসে উত্তরগুলো দিয়ে দিবে উত্তরগুলো প্রশ্নগুলো হচ্ছে হেনরি ফেওল প্রদত্ত ব্যবস্থাপনার মূল নীতি কয়টি কোন নীতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা হ্রাস পায় আদেশদানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ব্যবস্থাপনার কোন মূল নীতি সমাপ্ত এবং আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমি এখানে শেষ করছি